السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علا سیدنا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتم بريا بطا كوتو غاري بريا شودا كلا نامن چرچيين وشيام سمساريكون وشيام أذيك آلغالوم پرأيونا وريو كمبلائن دهان أستاذ منسين سمادهان ملا راحت كوروان എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് അതിനെന്താണ് പരിഹാരം ഇത് അധികം ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റബ്ബു സുബാനോ താല നല്ലത് പറയുവാനും നല്ലത് കേൾക്കുവാനും നല്ലത് പഠിക്കുവാനും നല്ലത് മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഹവാസ് തയാണ് ദവാവുൽ അൽബി ഹംസത്വൻ കൽബിൻ്റെ ചികിത്സ അഞ്ചെണ്ണമാണ് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഈ അഞ്ച് വഴികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്താൽ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമാധാനവും നല്ല റാഹത്തും നല്ല സന്തോഷമുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ എപ്പോഴും തലവേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര മരുന്ന് വാങ്ങിയാലും കുറവുമില്ല അങ്ങനെ സ്കാനിങ് ഒക്കെയും എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിനിക്കുള്ള പരിഹാരം മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ എന്താണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഹവാസത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതിന് കഞ്ച് വഴികളുണ്ട് ദവാ ഉൽ കൽബി ഹംസ കൽബിൻ്റെ ചികിത്സ കൽബിൻ്റെ മരുന്നുകൾ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനുള്ള മരുന്നുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിൽപ്പെട്ട വന്ന് കിറാഅത്തുൽ ഖുർആാനി ബിത്തദബ്റു ഒന്നാമതായി മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഖുർആാനെ പാരായണം നടത്തണം ഖുർആാനെ ഓതണം ബിത്തദബ്ബുരി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ആശയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർത്ഥം ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഖുർആാനെ ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും വലിയ അത്ഭുതമാണ് ആ ഖുർആാന് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാനാം എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മടുപ്പ് വരാത്ത ഒരു സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമുക്കയും പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങളും ദിവസേന നാം കേൾക്കുന്നു അത് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകും ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ല എത്ര ഓതിയാലും എത്ര കേട്ടാലും നമുക്കിങ്ങനെ ഇനിയും ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആന് മാത്രമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ ഒമർ ഉബുനിൽ ഖത്താപഥങ്ങൾ അല്ലേ ഒമർ ഉബുനിൽ ഖത്താപഥങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലപഥങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വാളെടുത്തു പോയ സയ്യദിന അഴിമുറുബിനുൽ ഖത്താബ് ഖുർആാനെ കെട്ടല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് സ്വന്തം സഹോദരി ഓതുന്ന ആ ശബ്ദം കേട്ട് അത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അത് ഖുർആാനാണ് അപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഇത് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമല്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഖുർആാന് തരാം ഉടനെ തന്നെ അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഷഹാദത്ത് ഖലിമ പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്
എത്ര ആളുകളെയാണ് ഖുർആാനിൽ ഖുർആാനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദിനേന ഇന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷേ നമുക്കതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഖുർആാനിൽ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ഒരു നദ്ദിറുമിനൽ ഖുർആാനി മാഹുവ ഷിഫാ ഖുർആൻ എന്നുള്ളതൊരു ഷിഫയാണ് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ് കിതാബ് ഷിഫ ഉമ്മിൻ കുല്ലി ദാഹ് ഫാത്തിഹ എന്നുള്ളത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഷിഫയാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഖുർആാന് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഒയ്താ തുലിയത്ത് അലൈഹിം ദാദത്തും മിമാന മിനിങ്ങളെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണല്ല ഒയ്താ തുലിയത്ത് അലൈഹിം അവരുടെ അടുത്തൽ അടുക്കിൽ ഖുർആാന് ഓതിയാൽ ജാദത്തും അലൈഹിം ഇമാൻ അവർക്ക് ഇമാൻ ഉർദ്ദിക്കും ഇതും മിനിങ്ങളെ അടയാളമാണ് അപ്പം നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആാനിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങുക ഖുർആാന് ഓതുക അലാ ബിദിഖിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് അലാ നിങ്ങൾ അറിയണേ ബിദിഖിരില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കർ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാന കൊണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ ദിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാന കൊണ്ട് തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂബ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് റാഹത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദിവസം ഓരോ വക്തിൻ്റെ ശേഷവും ഒരു പേജെങ്കിലും ഓതാൻ നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തണം ഇന്ന് അതിനിക്കുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നമ്മ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ എത്ര ആപ്ലിക്കേഷനാണുള്ളത് അതിന് മഹാന്മാരൊക്കെയും നമുക്ക് ഫത്തുവ നൽകില്ലേ ഞാൻ മൊബൈലിലൂടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലൂടെ ഓതുന്ന ഖുർആാന് അത് ഓതാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് തൊടാനും ഒതുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിലമാകും ഫത്തുവ നൽകില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബസ്സിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര ഖുർആാൻ ഓതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര ഖുർആാൻ ഓതാം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഖുർആാൻ ഓതാൻ അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖബാസ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വയർ ഖലിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണിരിക്കണം എന്നല്ല റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വയറിനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കണം അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിന് ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഖാലിയാക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രോഗവും ഉണ്ടാകൂല ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വയറിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വയറുമായുള്ള നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് ധാരാളം കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വിവാദത്തിൽ ഒരു ലതത്ത് നിനക്ക് കിട്ടൂല മാത്രമല്ല കിട്ടുന്നതൊക്കെയും നീ തിന്നാൽ പല രോഗവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വയറ് കാലിയായ നിലക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്നാമത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിൽ ഹവാസ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒക്കയാമുല്ലയിൽ രാത്രി നിസ്കരിക്കണം തഹജ്ജുത നിസ്കരിക്കണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും വലിയ മഹത്വമുള്ള നിസ്കാരമാണ് തഹജ് നിസ്കാരം ഇത്രയോ മഹത്വങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോല നാളെ മഹ്ഷറയിലേക്ക് എത്തിയാൽ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചവർ എവിടെ പതിനാ രാത്രിയിൽ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചവർ എവിടെ അവർക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വഹും കലീലൂൻ വളരെ കുറവാണ് തഹജു നിസ്കരിച്ച വളരെ കുറവാണ് തഹജു നിസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാം മാത്രമല്ല ഹബീബായ റസൂലുല്ലായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലഭങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ മദീന മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പ്രഭാഷണം ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിക്കണം രാത്രി നിസ്കാരം വളരെ മഹത്വ
അത് ദുന്യാവിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൻ്റെ കാര്യമാകട്ടെ എന്ത് നീ ചോദിച്ചാലും അതിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ഇജാപത്തുണ്ട് എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് തഹജുദ്ദിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ ധാരാളം പറയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയം അതിനിക്ക് ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ രാത്രി നിസ്കരിക്കണം തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കണം നാലാമത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒത്തളറോ ഇന്ദ് സഹർ നിങ്ങൾ അത്താഴ സമയത്ത് എണീക്കണം അത്താഴ സമയത്ത് സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങിയവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് എടുത്തു കളയും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജീവികൾ നായയും അതുപോലെ തന്നെ പന്നിയുമല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ജീവികളും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സസ്വീഹ് ചെല്ലുന്ന സമയമാണ് വളരെയധികം വർക്കത്തുള്ള സമയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികാളം രാത്രി പാതിരാ രാത്രി വരെ കിടന്നുറങ്ങാതെ സുബഹിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും ഒമ്പത് മണിക്കും എണീച്ച് അധിക ആളുകളും ജോലിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയമുണ്ടാകും എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കും ആ സമയത്തല്ലേ കടന്നുറങ്ങുന്നത് വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ആ സമയത്ത് നാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഫിറാവിന് നമുക്കറിയാം ഫിറാവിനിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അനറബുക്കുമില്ല അയല ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പടച്ചവനെന്ന് ധിക്കരിച്ച അഹങ്കരിച്ച വലിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫിറാവിന് കുറേ കാലം അവർക്ക് ആയുസ് കൊടുക്കാൻ മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചില്ലേ ഫിറാവിന് ഇത്രയും വലിയ ധിക്കാരം നടത്തിയും ഇത്ര വലിയ അഹങ്കാരം കാണിച്ച് പഠിച്ചവനെ നീ ഇത്രയും അവനിക്ക് ആയുസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ള പറഞ്ഞത് അവന് ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം അവന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സുബഹിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അവന് ഫ്രഷായി കുളിച്ച് അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ്റെ കസേലിൽ അവന് ഇരിക്കും ആ സമയത്ത് കടന്നിറങ്ങൂല ആ ഒരു നന്മ മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വർക്കത്ത് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് കുറേ ആയുസ് നൽകി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് എണീക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫി തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒത്തുള്ള റുഹു ഇന്ദ് സഹർ സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് നാം എണീക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒ മജാലിസത്തു സ്വാലിഹീൻ സ്വാലിഹീങ്ങളുമായുടെ ടച്ച് ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം നല്ല മനുഷ്യന്മാരുമായി സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി ആരിമീങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ അവരോട് നല്ല കാര്യവുമായി നാം സഹവസിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയമുണ്ടാകും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക് റാഹത്തുണ്ടാകും നമുക്ക് വലിയ വിജയമുണ്ടാകും അള്ളാഹു ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരവും തൗഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിലും ഉറപ്പാടുകളിൽ അറക്കാത്ത സക്കനാത്ത ഫാല് അക്കവാലുകളിൽ ധാരാളം വർക്കത്തും റഹ്മത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാ റബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും